。就在乌克兰局势持续升温之际，美国国务卿布林肯展开了为期七天的印太行。二月九日，布林肯抵达澳大利亚墨尔本；十一日，召集举行美日英澳四边机制外长会谈。十二日在斐济与太平洋地区十八个岛国领导人进行会晤后，还在夏威夷与韩国外交部长官郑义荣、日本外相林芳正举行了美日韩三边外长会。就在布林肯不遗余力纠集盟友进行涉华议题游说时，拜登政府也公布任上首份印太战略报告，提出加强与区内盟友在安全保障方面的合作和联系，以共同应对中国，还大言不惭要维护所谓。台海和平稳定。报告强调，美国需强化与盟友的关系，把安全重点重新聚焦印太地区，扩大美国海岸警卫队在南亚、东南亚和太平洋地区的存在与合作。据美联社报道，美国武卿布林肯在与澳大利亚、印度和日本外长举行会议前，有记者问及美方在印太地区与中国的对抗是否不可避免时。布林肯回答说：“没有什么是不可避免的。”随即，他补充表示：“但美国必须与盟国站在一起，应对可能出现的威胁。”看似缓和的言辞背后，又一次将矛头指向了中国。中方认为，美日印澳拼凑的所谓“四边机制”，实质上是遏制、围堵中国、维护美国霸权的工具。这是。在人为的挑动对立，破坏国际团结与合作。美国对扩的，它是寄予极其巨大的这样一种期望，它希望通过这样一个小集团来拉动这个地区的反华战略。其实我认为，它的目标已经不仅仅是要建立一个亚洲版的小北约，而是要建立一个就是一个联动反华的一个。呃，多边的一个体系，但是既然是多边嘛，就涉及到各个国家各自的这样一种关切，所以，现在这个四个国家能不能真正做到协调联动，这实际上还有很大的疑问。因为这次，呃，印度外长苏杰生的表态也很有意思，他说，扩的就是这个四边机制不应该是反对什么，而是应该是主张什么。倡导什么？换言之，就是不应该仅仅只是为了服务美国的反华战略。每个国家他自己有自己的利益。其实日本也是一样，一方面在美国的压力下，他有不少反华动作；但是与此同时，在另外一方面，他和中国始终保持互动、保持沟通、经贸合作，始终没有受到影响。那么在这里，实际上我认为中国的思维起到了，呃，相当重要的这样的因素。因为最大的灵活性应对复杂多变的国际现现实，所以美国的如意算盘，他没有得逞，也不可能得逞。澳大利亚总理莫里森在会议前的一番表态颇为耐人寻味。他说：“我们都生活在一个非常脆弱、支离破碎以及充满争议的世界，但一直在勇敢面对试图胁迫我们的人。”紧接着，话锋一转，表示澳方受到了所谓胁迫与压力，能得到其他三国的理解，他感到极大安慰。澳总理的言论看似没有对中国指名道姓，但其实有一段前情提要。布林肯此前在接受澳媒采访时就扬言，称中方用经济手段胁迫澳方，但中国遭受的损失更大。他还指澳方对抗中国，为世界树立了强有力的榜样。美澳双方一唱一和，有意要把经济胁迫这盆脏水硬扣到中方头上。但说到胁迫，美方自己才更适合戴上这顶帽子。美国政府不择手段打压中国华为、法国阿尔斯通、日本东芝公司等竞争对手，胁迫台积电、三星等企业交出芯片和供应链数据。这些堪称教科书级别的经济胁迫，早已为全世界有目共睹。目前，因为中澳两国之间互信已经几乎荡然无存嘛，就是政府间的接触往来几乎也是基本可以归归零，经贸关系也受到严重的影响。在这种情况下，目前澳大利亚政府他不是去反思，不是对自己的战略进行调整，他而是一意孤行，这就需要美国和其他国家的支持，否则他必将成为一个弃儿。因为现在中美两国依然保持着高层的沟通和往来，经贸关系实际上是有声无减，所以澳大利亚他最担心的就是被其他的国家、被他自认为的队友抛弃，那别的国家继续和中国保持往来，而澳大利亚被抛在一边，所以他有强烈的一种焦虑。
但是我们要知道，就是通过媒体、智库、政治人物，就是长期的灌输反华思维、妖魔化中国。现在澳大利亚的社会、澳大利亚民众已经可以说在很大程度上被洗脑了。因此，只要政客们他开始炒作。中国威胁论就有这么一批民众，他确实会被蛊惑、被蒙蔽，这样有利于那个呃政客他们就是操纵选情嘛。是什么叫做强硬而外交的方式？强硬就是呼应反华的大氛围，而外交就是采取更加灵活的方式。除了试图深化四国机制来牵制中国，布林肯此行想要补齐太平洋岛国这块印太战略短板的意图也十分明显。不过从实际效果来看，并不理想。例如，马绍尔群岛就早早泼来一桶冷水。其驻美大使扎基奥斯表示，以该国立场，两国的自由联合协定续签谈判已停滞不前。也有学者认为，无论布林肯这次承诺什么，从过往的态度来看，恐怕要真正汇集太平洋岛国，还是一个伪命题。我注意到，这是美方，美国国务卿三十七年以来首次。访问斐济。一九八五年以来，到访斐济的外长级别以上的中国领导人有二十多位。除在所谓安全领域拉拢盟友外，在经济方面，美方也做了一番准备。据美媒报道，美国总统拜登正准备公布其首个印太经济战略，它被称为“印太经济框架”。拜登政府对这个框架给予厚望，指望用它来填上美国在印太没有全面贸易协定的空白，补齐印太战略在经贸领域的短板。说白了，还是希望借此拉出一个。外交与安保走势，还要将日本、印度等国拉到这个旨在突出制衡中国的泛区域经济战略中，对日本来说，弄不好就是自挖墙角。而对于其他盟友国家而言，这个所谓的印太经济框架也相当棘手。分析认为，在经济全球化向纵深发展的今天，愿为美方买单的盟友国家已经不多了。所谓印太经济框架嘛，它的目标就是去中国化。试图就搭建起一个新的一个国际格局，因为中国是第二大经济体，对许多国家来说都是最大的或者第二大的贸易伙伴，是国际供应链、产业产业链上一个最重要的一环。在这种情况下，每个国家和地区，他要放弃自己的利益，去为美国呃的利益去舍弃自己的利益，这显然不切合这个实际。没有一个有理智的政治家、有正常头脑的政府他会这样做。我认为有可能，在美国的推动下，他会。纠集一批国家，闹腾腾的去宣布这个框架的建立，但是这个框架必将是一个空心的框架，它必将会缺乏实质性的效果。针对印太地区啊，拜登政府目前正在准备推出印太经济框架，以此加强和印太地区国家的联系，同时对抗中国。那么，这究竟是一个什么样的经济战略？印太国家愿意参与其中吗？朱先生？大多数的亚太国家，他们根本不愿意选边，因为他们的和中国的经贸利益、对整个地区安全、开放，包括贸易自由化的进程，他们的基本的利益目标和中国是完全一致的。所以，美国的这个亚太呃经济框架倡议的
。第二个核心的内容就是要作为贸易和产业，尤其是高科技产业的所谓去中国化，让地区内的国家更多的对美国建立新的依赖，可以让他们在政治上所谓最后不得不重新在中美之间选边。中国和亚太地区的这种经贸关系的不断深化，事实上是以美国难以撼动的。而且，美国现在想要给中国和这个其他亚太国家的这个经济市场关系中打蝎子，但是问题是，这个呃，其他国家的经贸利益和最基本的呃，我们说商业利益必然受到损害。那当然，另外一方面，我们也可以看到新年伊始，这个 RCEP 正式生效。那 RCEP 的这个进程。恰恰是对于拜登政府，包括布林肯这次亚太之行，想要所谓在科技和这个安全，包括贸易这三个领域，同时所谓去中国化，是一个我们所沉重的打击。所以现在布林肯想要积极的拉拢自己的盟友和安全伙伴，在产业链、在科技、在贸易上，想要这个呃进一步和中国脱钩。那只能说美国人真是想得很美，但问题是。这个对于今天的亚太地区的这种繁荣、稳定和可持续的发展来看，中国依然是一个不可或缺的重要的成员。不仅美国国务卿布林肯访问亚太，美国还推出了一份印太战略报告，其实呢是希望展示自己战略重心东移的目标没有改变。美国仍然把中国作为所谓最严峻的战略对手。美国希望亚太地区的地区盟友能够看到美国所谓加大对亚太地区投入的这种诚意，希望盟友能够吃下美国给的定心丸。所以，从这一次的报告的发布，加上美国近一时期的一系列的动作，可以看出的是，美国在推动大国竞争的过程当中，在实现印太战略的过程当中，有一些顾此失彼。但是，美国仍然没有放弃相关的手段，仍然在进行挣扎，试图落实自己的战略目。标，布林肯此行的另一场重头戏啊，是在斐济和太平洋地区十八个岛国的领导人举行会晤。有报道就说呢，虽然气候变化问题也会谈及，但所谓安全才是主题。不过，和太平洋地区的岛国谈中国威胁会得到多大的响应？信先生，中国威胁其实完全是子虚乌有。呃，中国什么时候也不可是，嗯、呃，没从来没有威胁过这些太平洋岛国。也不可能去威胁。那么这些国家其实他们也很清楚，他们面临的最大的问题，其实对于他们而言，可以说生死存亡的一个关键性议题，就是全球气候变暖导致的海平面上升。而在这个问题上的话，中国我们一直是展现出来了非常负责任的大国态度，然后同时呢，也在积极的推动全球进行这种呃应对气候变化的这种合作。而美国，包括我们不讲在特朗普时期的，就是公然推出。啊，巴黎气候协定啊，等等等等一系列举措。现在现在呢，拜登上来之后，虽然口口声声也要讲应对气候变化，但是他在南太地区的真正的他的布局，或者是外交和战略上的这种举措的目的，其实是来压制中国，而并不说是去真正的要去解决这些岛国他们所最关心的就是气候变化问题。所以讨论中国威胁，我相信这些岛国其实自己心心中有数，也虽然可能会表面上口头上会附和一下。但是，真正的让他们在采取实际行动上来去追随美国，来应对所谓的这种子虚乌有的这种中国威胁，这些国家应该不会有的兴趣，而且应该也不可能去认同。所以，现在美国的印太战略是想谋求双管齐下，安全和经济，来进一步的打压中国，重新拉开美中之间的力量差距的这种战略的意图，我们千万不能低估。到二零二二年。中美之间的关系如果能够保持某种的稳定，已经是一个相对积极的目标。进入二零二二年，我们应该如何观察中美关系的走向？有不少人啊感到不乐观。三位又有什么样的观察和分析呢？朱先生，这个拜登政府上台，经过一年的谋划，他的这个中国政策在不断的成型，包括我们刚才谈到的，拜登政府提出的啊印太经济框架倡议，就是要在。特朗普政府的印太战略的呃筹码的基础上，进一步加进市场、科技和经贸关系的筹码。所以现在美国的印太战略是想谋求双管齐下、安全和经济，来进一步的打压中国，重新拉开美中之间的力量差距的这种战略的意图，我们千万不能低估。
，对于今年我们和美国之间的关系，中国首先要有自己的信心，美国不可能遏制中国。而另外，我们也会看到，在中美经贸关系等问题上，美国其实是纠结的。那么，在一些地区和国际问题，包括全球治理问题上，美国也需要中国的支持和帮助。所以在这样的一种背景之下。中美之间的关系实现全面的脱钩，或者是完全的崩盘，从目前来看，可能性也是非常低的。所以在2022年，中美之间的关系如果能够保持某种的稳定，已经是一个相对积极的目标。北京冬奥会正在如火如荼的进行当中，无论是场内的运动员，还是场外的世界各地的人们，都在享受着比赛，气氛非常热烈。但是呢，美国少数政客仍然在制造杂音。我个人倒是觉得呢，北京冬奥会举办的如此成功，以至于美国少数政客再唧唧歪歪，已经有点讨无趣了。那么事实上呢，还是有人在坚持不懈的唧唧歪歪，究竟为什么呢？朱先生，事实上，我们也可以从美国看到这一次的北京冬奥会，在美国民众中的收视率是历届冬奥会创造的最高的这个呃美国民众的收视率的记录。所以，呃，一方面是拜登政府和美国的反华政客想要抵制北京冬奥会，但是另外一方面就是我刚才说的，呃，世界的反应以及绝大多数美国民众对这个冬奥会的收视率的上升，呃，使得他们这种心态完全呃受到了冲击，冲受到了打击，甚至处于一种相当失落的状态。所以他们心有所不甘，对于冬奥会只能是不仅是唧唧歪歪。而且也在呃不惜在利用各种场合，利用各种所谓细节进行抹黑，继续呃这个中伤这个中国。这一场所谓的舆论战是由美国和个别的西方国家刻意挑起，而中国必须要进行应战。从目前的效果来看，尽管中国是应战，但是我们并没有打输这一场所谓的舆论战，反而呢是在舆论战中占尽了先机。在美国以及个别西方国家眼中，这并不是一场简单的体育赛事。在他们看来，首先，北京冬奥会由中国来进行举办，那么中国作为主办方，又如期按时举行冬奥会，对于西方来说，既是展示中国在抗疫方面的成绩，来反衬当前美欧等国家面临的一系列的难题，而另外呢，也是中国再一次展示积极正面国际形象的一次重要的平台。所以从一开始，可以说一些西方国家的心态就已经跑偏了。而另外呢，涉及到这一次的冬奥会，美国方面在进行所谓的外交抵制的设计之后，其实呢还是希望能够搅乱中国举办冬奥会，使中国方面在一系列的问题上，尤其是人权的议题上，受到更大的压力。所以进行舆论战的设计，对中国进行所谓舆论上的围堵，试图呢拉帮结派，营造成更大的声势。这是此前应该说西方国家所设定的目标，但是从效果来看，很明显的是在舆论方面。更多的国家是非常明确的反对将体育进行政治化操弄的。但另一方面的话，我觉得这次冬奥会确实是，呃，借这个窗口向全世界真实的展现了到底中国现在是什么样子，而且能够让通过这种社交媒体也好，或者是运动员们自己的这种播放啊，啊，让全世界可以说是第一时间、第一视角。来来看到中国到底是什么样子，到底在中国发生了什么，包括冬奥的这个胜利和这个圆满的举行，呃，这点可以说事实胜于雄辩，会对于中国的国家形象的传播会具有非常呃正面和积极的作用。台湾地区军队装备的爱国者导弹系统呢，主要包括呢 PC 二型和 PC 三型，那前者呢以防护为主，后者以反导为主。目前装备的部队啊是台湾地区的七九三旅的六三幺营、七九四旅的六三二营以及呢七九五旅的六三三营。
，主要防御的区域啊，包括大台北地区、台南以及台中，那主要是面向了西面。那么在阵地选择方面呢，也是避开了人口密集区，这样的话就能够呢防止拦截作战的时候。这些导弹的碎片啊，落在呢人口密集区，形成了二次杀伤。据台媒报道，虎年初一一大早，蔡英文赶赴新北市新店神雕营区卫冕官兵，听取爱国者导弹任务简报，重视程度可见一斑。但尽管台当局一味压倒，该导弹经战力提升后，能在多大程度上防范拦截，仍旧不被看。从美军自己以及呢他的盟友所进行的拦截作战的实际的拦截率来看啊，多的呢。不超过百分之二十，低的时候啊，只有百分之五左右。那么像这样的实战拦截率呢，你要进行啊防御作战的话，实际上呢根本不够的。你像台湾地区军队呢，装备的爱国者 PEC 二呢，也就是两百枚，呃，装备的爱国者 PEC 三呢，也就是四百四十四枚。那结合它的实战拦截率，你想要去拦截呢各种的空中的飞行器，还有呢弹道导弹，这个效果呢实际上是非常低的。当然，更重要的是，台海的战略态势已经毫无悬念，买再多美国武器与服务也改变不了。台湾地区的爱国者 PEC 三啊，它主要还是针对拦截呢，没有机动变轨能力的呃进程弹道导弹，也就是说那种固定的抛物线弹道的。呃，对于末端呢具有机动变轨能力的弹道导弹啊，它实际上拦截能力啊就非常低了。你像我军现在装备的啊新型的。这些呃弹道导弹其实啊都是具备的末端机动能力的，像呃公开展示的、呃、东风十五 B 进程弹道导弹，那它呢在头部、啊、有四片的小型的弹翼，这四片小型弹翼啊是控制飞行姿态的，那么你就知道了，呃东风十五 B 呢具有末端的机动变轨能力，它的突防能力啊非常强，就是针对呢呃突破呃爱国者 PC 三、呃、导弹拦截的。也就是说，在新型的这些弹道导弹面前啊，爱国者 PEC 三呢，其实没有什么作用。据台媒报道，这次一亿美元的导弹系统费用中，最大笔的项目就是雷神公司的导弹系统技术协助顾问费用。根据我们的了解，雷神公司对于爱国者导弹，它设有一个专案的一个维护修理相关的办公室，带二十几人。这个整个爱国者系统，我们都知道非常的复杂，而且很多部分相当的机密。它相关的这个保修，是不让台军方的人士插足，完全由美国的技术代表，或者送到美国进行相关的处理。那台军方其实，在很大成分其实受制于美国。当然，对于美方来台这些人士，他这些费用其实由台相关的军费。来支付哦，包括他个人在台湾地区的可能生活啊，哎，居家，甚至说他如果有眷属。其实去年八月，拜登政府首度拍板，批准向台湾地区出售四十套 M 1 0 9 A 6中型自行榴弹炮等武器，总价值约七点五亿美元。但半年过去了，却被媒体爆出进度落后，台美尚未签发价书，预算可能还会涨。对于台当局在军售过程中对美国的逆来顺受，岛内评论员董志森就直言，不排除美国会借技术人员往来做一些小动作。但明知美国不怀好意，但也难以挣脱。
，这就是台湾的悲哀。这本来就是保护会啊，借个名目哈、哦，那我们这这个其实都非常清楚，就是美国啊、哦、用了这套手法，那他会派一些人来啊，而且人可能比过去多，这些工程技术人员维修，甚至很多是有兼职的，甚至他有可能夹带一些情报人员，是是，就就在。那其实美国当然大家也知道，他吃定台湾了啊，他喊出什么你就非买不可。嗯，所以你要来猪也吃了，何时也吃了，武器也买了，就这就是作为台湾人的悲哀。不过值得注意的是，美国这次对。恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即撤销上述对台军售计划，停止售台武器和美台军事联系。中方必将采取正当、有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。Which measures will China take? 我想请大家拭目以待。Twenty twenty two would mark the fortieth anniversary of the third communique between China and United States. The joint communique on August the seventeenth in nineteen eighty two, which is basically about how to stop American arms sale to Taiwan. The United States made the commitment that it will gradually reduce its arms sale to Taiwan, and eventually it will stop. And it also promised that the remaining sales will not exceed, in quality and quantity, the previous levels. But all these commitments, all such promises, were not honored, were not implemented. United States is selling more and more and more advanced, more sophisticated arms to Taiwan, and also in recent years, there is a clear attempt to upgrade official relations between United States and Taiwan authorities. They are still telling us this is unofficial relationship. I don't know how people could be so hypocritical. 对于美方此前在冬奥会期间进行对台军售，中国外交部发言人赵立坚已经表示啊，中方必将采取正当有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。至于有力措施的具体内涵，赵立坚让大家拭目以待。朱先生，您认为中方的有力措施有可能是哪些呢？首先，是我们会非常明确的告诉美国，如果你不断的不断的想要玩弄台湾牌。那中美想要合作，中美想要重回正轨，那美国必须承担更多的代价。那当然，第二个非常重要的，对于台湾们，呃，美台湾岛内台湾们这样的台独呃势力<咳>，我们同样会采取绝不纵容、坚决斗争的这个啊、呃，我们说呃这种应对措施。所以，包括我们军机绕台。等等，这些呃行动就是不断的给台湾台湾当局提醒，你不要这个想要通过所谓美国的干预来实质性的呃分化两岸关系，来
追求所谓的台湾独立的前景。那当然，第三个方面，我们不仅要斗争，我们还是要继续推进会台政策。我们要让台湾人民确实感受到，在这个呃和中祖国大陆的这个呃相互的这个经济社会文化，包括我们所体育呃交流过程中，台湾的民生和台湾的社会发展，台湾的这个呃经济的成长才会更有保障。我们还注意到，对于这次美国对台军售，中方还要求美方予以撤销，这是一种新的要求吗？如果是的话，提出这种新的要求，中方有着怎样的考虑呢？苏女士，中方表明的不仅仅是态度，或者是基本立场上的问题，也是在美方做出错误举动之后，我们当然要给美方一个改正错误的机会。如果美方拒不改错，那中方必须要做出回应。其实呢，从大家观察到，在近年来，解放军的一系列的对台的军事行动，包括我们的常态化巡航，都是在美国不断的打台湾牌，不顾中方反对的背景下发生的。也就是说，当我们发出警告之后，我们就已经占据了更好的道义制高点的位置。对于美国试图来混淆视听。浑水摸鱼会产生很好的遏制效果，而在这样的基础之上，我们站在正义的一方，也会进行一系列的行动来进行正义的反制。所以，一系列行动，不管是官方的表态，还是具体的反制的行动，都是相互配合的，是不能够相互割裂的。所以呢，如果简单的认为我们只是对美方说说而已，这是一种对当前中国对于处理台湾问题的基本立场，对于台湾问题它一些基本的是非曲直的一种错误的认知。所以我们会看。看到及时发声，做出反应，以一种更加合理的、符合于我们安全、主权利益的方式来进行对美的一些反制的动作，是十分必要的。最近啊，美国一直宣称俄罗斯即将入侵乌克兰，甚至还有人放风说啊，大陆会趁机武统台湾。美国会把乌克兰危机和台湾问题硬扯上关系吗？美国有可能从中谋取利益吗？苏女士。美国这样的大国竞争的套路已经入戏太深，现在呢已经不断的以自己的逻辑来进行安全上的设置，所以陷入泥潭之后，美国的焦虑症也在不断的延续。所以呢，现在把所谓的台湾问题与乌克兰问题进行挂钩，美国担心。在自己牵扯在这个欧洲地区的时候，亚太地区会生变，就成为了美国自己大国竞争戏码，在预演的过程当中，在剧本撰写的过程当中，必然要引发的一个结果。而这样的一种所谓的炒作，其实也反映出的是美国非此即彼、零和博弈的一种思维。但是呢，同时我们也会关注到的是，确实在近一时期，在涉台的问题上。尤其是台当局与美方之间的勾连，双方之间在进行了一系列的动作之后，在没有达到预期的目标之后，也产生了更多的焦虑。尤其是台当局希望得到美方更坚实的支持，而现在呢，美方又无力他顾的这样的一种情势，似乎呢，让台湾牌成为了美国手中的积累，让美国在打台湾牌的时候，既要进行付出。那又同时要兼顾其他的战略点位的战略博弈的进行，所以现在对于美国来说，深陷大国竞争，对美国进行的消耗已经在显现的过程当中，美国希望通过大国竞争来延续霸权，最终的结果是可能导致美式霸权加速衰落的一个进程。